Mes frères, il y a un école, le Seigneur vous bénisse. Amen. On peut continuer maintenant dans l'autre partie, le deuxième volet. Le deuxième volet, je vais être bref. Je vais résumer le premier volet. Le premier volet consiste à regarder en face et à mesurer le prix qu'on a à faire pour pouvoir servir le Seigneur. En clair, regarder si on est éligible, qualifié pour le servir. Et les, les façons dont Dieu attend de, de, ces, de, de ces personnes qui sont qualifiées à conduire le troupeau du Seigneur. Et par conséquent, exerce-toi à la piété et tourne autour. C'est l'épicentre de toutes ces choses. Nous avons vu ça, n'est-ce pas C'est le résumé de ce que nous avons vu. La deuxième, le deuxième volet maintenant consiste à, à savoir maintenant ce que nous, ce que nous attend. Maintenant, ah, frère, tu as froid. Hein? Oui. Vous êtes ici, il y a une décision, mais je ne comprends pas. Même le frère, mais tu vas aller chercher les, les brousons. Qui d'autre a froid je... Je ne sais pas, vous pouvez parler la parole, vous savez fort comment alors. Ok, donc, oui. La, la, le deuxième volet maintenant consiste à savoir quelle est la dispensation dans laquelle nous vivons. Quel est le programme de Dieu. C'est quand même terrible qu'on soit comme ça. Soit, quand une femme est enceinte, elle contrôle, elle contrôle, elle contrôle. Elle contrôle. Vous êtes, tu as quel mois 7 mois, tu as quel mois 8 mois, tu as quel mois 9 mois. Elle commence à se préparer. La femme commence à préparer les couches en allant, parce qu'à tout moment, ça peut... Ça peut arriver. Mais nous sommes les croyants, les chrétiens. Dieu a un programme, il faut savoir un programme. L'église a un cheminement. Il a de nous entraîner quelque, quelque part. Alors maintenant, à cette étape, sur, nous nous trouvons ici, maintenant, Yaoundé. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous, ici, au Cameroun C'est pas ce Qu'est-ce qui se prépare devant nous Regardez comment l'église est morte, morte partout. Il ne parle pas de réveil, qu'on fait des bruits. Vous savez, on a déjà, déjà balayé ça, non Et donc, ça veut dire que maintenant, nous devons savoir qu'est-ce qui est la prochaine étape que nous avons devant, dans le plan du Seigneur. Qu'est-ce qui nous attend Avez-vous entendu Vous avez entendu quand le tonnerre est passé, quand le, la pluie est tombée, vous entendez le, le signe de le gonflement là-bas, mais qui n'y a rien comme signe en haut. La pluie ne tombe pas, mais vous entendez le tonnerre passer, le, le, la tornade passer brrr, en haut. Le grondement. Le grondement. Ça, ça se gronde en haut là-bas. Quand on se prépare sur la terre, parce que quelque chose sur le point de se passer. Il y a un déversement de, de puissance du Saint-Esprit qui va secouer la terre, qui va secouer l'église, qui va secouer le pays, le Cameroun. Alors maintenant, quelle est donc la conséquence, ou mieux encore, ce qu'on doit faire pour pouvoir se préparer par rapport à cela. Donc, ça veut dire que maintenant, en tant que dirigeant, en tant que dirigeant, vous devez axer non seulement votre propre vie sur la repentance, la repentance et la sanctification, et préparer les gens sur qui vous êtes établis en conséquence. Voilà la quintessence donc, de la deuxième partie. Donc, tout doit tourner autour de quoi De la repentance et de la sanctification. Et, et la Bible déclare sans la sanctification, nous ne verra. Voilà. Donc ça dit que voilà donc le message pour la deuxième partie, le deuxième volet. Préparez-vous parce que quelque chose sur le point de se passer. Là, dans le livre de Jérémie, chapitre, prenons Jérémie chapitre 4, je ne sais pas si vous pouvez lire cela. Jérémie de chapitre 4. On a quelque chose. On a un temps de pluie qui est censé tomber. Il avait dit qu'il devait donner la pluie de l'arrière de l'arrière et de la première de l'arrière saison. Quand la pluie va tomber, qu'est-ce qu'on fait On dit en anglais tire des sols. On remue la terre, pas vrai On remue la terre en attendant la pluie. On ne attend pas que la pluie tombe, on peut commencer à tourner la terre. On tourne la terre avant. Jérémie chapitre 4, tu y es mon cher. Oui. Allons-y verset 1 et suivant. Écoutez. Israël, si tu reviens, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Vous entendez ça hein? Regardez comment l'église est. Tout ce que nous avons vu dans cette partie sur la mariologie là, vous avez vu ce qu'elle en est, n'est-ce pas C'est errement, c'est à cause du, du fait qu'on s'est éloigné de Dieu. Les idoles se sont positionnées. Vous allez prendre, voici une qui, est, qui a dit que septième jour, ça c'est l'aventure du septième, mm -hmm. septième jour, c'est un adventiste du septième jour. Après, on quitte là-bas, on tombe sur le thème de Dieu, on, on, on tombe là-bas. Qu'est-ce qu'il y a les errements Et il y a les enfants de Dieu donc au milieu qui désirent seulement servir Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a Il y a de ces choses qui ont créé les embûches, il faut ôter. Alors, remarquez très certainement que la repentance consiste à ôter ce qui n'a pas été mis là-bas, et changer de mentalité et changer de direction vis-à-vis -vis de cela. D'accord donc la repentance consiste par en disant que Seigneur, Seigneur, je te demande pardon pour me pécher. Pour le ceci. Ici, il faut du travail. C'est ce que, ce que Jérémie va instituer là-bas. Il a prêché ses prédications pendant plus de 23 ans. Personne n'a cru. Et Jérémie, c'est l'un des mauvais prédicateurs de la Bible. Sur le rapport de notre prédication d'aujourd'hui. Donc personne n'a cru à sa prédication. 23 ans de prédication. Et il ne change pas de prédication. Repentez-vous. C'est là ça le message. Repentez-vous et pliez-vous sur le cours de Nebuchadnezzar. En fait, si vous ne vous repentez pas, Nebuchadnezzar viendra ici et vous amènera à, 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 à Babylone. Voilà son message, ça n'a pas changé. On le met en prison 5 ans, on peut le sort, on dit que ça a changé. Il dit que tu dois plier ton cours, nous ne pas ça. Donc Dieu n'a pas changé son agenda. Il faut se repentir. C'était le message de repentance. Et, et non seulement il donne le message qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, il dit les conséquences si on ne fait pas. 
Si vous ne vous repentez pas, vous ne changez pas. Et c'est là-bas que la reine du ciel était, au chapitre 17. Elle était là parmi les gens. Les gens avaient tellement abandonné Dieu. Ou pour eux, les enfants partaient ramasser du bois. Les, le, le, les messieurs, les, le papa allumait du bois. Les femmes faisaient petit le, 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 le gâteau à Marie. Et ils mangeaient, ils servaient Marie. Et ils avaient quoi La victoire, ils avaient la bonté, ils avaient tous les, tout, tout les, les, bien, les bienfaits de, de cette adoration. Mais ils, ils faisaient comme ça, ils étaient riches. Ils étaient dans la bonté, dans l'abondance, mais ils étaient éloignés de Dieu. Petit à petit, l'abondance et l'idolâtrie ont, les ont éloignés de, du vrai culte. Qu'est-ce que Dieu reprochait à Israël du fait qu'ils ont abandonné Dieu pour commencer à servir d'autres divinités Comment faire En ajoutant ce que Dieu n'avait pas ajouté. Oui, en ajoutant. Et le prophète Élie, quand il les a confrontés sur la montagne dans un, dans un roi chapitre 18 et 19, il a dit jusqu'à quand clocherez-vous de deux, de deux côtés Si Baal est Dieu, allez vers lui. Si c'est l'éternel, suivez-le. Et suivre Dieu, c'est quoi C'est obéir à commandement. Dans Deutéronome 4, au verset 2, il a dit qu'Israël écoute. Que l'éternel, le, ce, ce commandement que l'éternel est prescrit aujourd'hui, tu n'y ajouteras rien. Tu ne retrancheras rien, mais tu observeras tel que c'est, tel que c'est écrit. Et on a surpris que les gens abjurent petit à petit, petit à petit. Dieu ne confirmera point les paroles qu'il n'a pas dites. Il ne confirmera pas. Ah non non, j'ai quand même dit ici, mais ici c'est un pourcentage. Ici Dieu va comprendre. Non 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 non. Si c'est pas lui qui a donné la parole, il ne restera pas derrière. Alors il dit Israël, si tu reviens en notant tes abominations, vous voyez effectivement, si on ôte les abominations, les abominations, ce qui crée obstacle, il faut les ôter. Il faut les autres, les enlever, les dégager. C'est ça, ça, frère Donc, vous voyez qu'il y a un prix à payer. Il y, a des, il y aura des décisions dans nos vies que nous devons prendre qui vont coûter les amitiés, coûter des relations, coûter même notre propre vie charnelle ici. Mais ce sera nécessaire pour avancer. Ce sera nécessaire. En tout cas, si vous ne faites pas cette séparation, le Saint-Esprit vient, ça va créer la séparation. Continuons. Verset 2. Si tu jures, l'éternel est vivant, avec vérité, mmh. avec droiture et avec mmh. justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Mmh. Car ainsi parle l'éternel aux hommes de Judas et de Jérusalem. Écoutez bien. Défrichez-vous un champ nouveau. Soulignez ça. Voici quelqu'un, les gens qui sont dans la perdition, disloqués par les abominations, qui ont les embûches qu'ils ont tendues devant le Seigneur. Dieu prononce une parole qui en est d'arriver. Il dit, car ainsi parle l'éternel aux hommes de Judas et de Jérusalem. Il dit, défrichez-vous un champ nouveau. Voilà en quoi consiste dans la, la, le deuxième volet. Vous devez défricher un champ nouveau. Maintenant, pour ceux qui vont au champ, vous devez comprendre ce que le prophète André dit ici. Un champ nouveau, vous allez défricher. Maintenant, vous ne partez pas au champ tout simplement. Regardez bien le champ en bas là-bas. En saison pluvieuse, ou bien en saison, regardez partout les herbes. Vous ne pouvez pas prendre tout simplement le maïs, vous vous ouvrez comme ça, vous s'aimez. Vous ne pouvez pas récolter quelque chose de grand là-bas. Pas vrai il faut d'abord défricher. Il dit défrichez-vous un champ. Nouveau. Et il dit quoi encore Et ne s'aimez pas parmi les épines. En tout cas, voilà ça. Vous ne pouvez pas s'aimer parmi les épines. Vous ne pouvez pas commencer à dire maintenant il faut qu'il prenne la sainte doctrine. Vous ne pouvez pas dire il faut qu'il commence à prendre la sainte doctrine parce qu'il a écouté la parole de Dieu. Vous avez un acte à faire. Il faut une nette séparation. Il faut un nettoyage. Il faut une sanctification. D'abord propre. Parce que sinon, vous allez commencer à avoir, remarquez bien, vous allez s'aimer le maïs. Certains maïs seront sortis quand même avec des épis. Comme ce maïs que j'ai vu cette nuit, c'est quand même terrible ça. Et puis vous voyez effectivement d'autres qui sortent et étouffés. Pas vrai Or le but de ce maïs que tu as semé, c'est pas que certains sortent étouffés et certains ne sont pas étouffés. C'est que le champ de maïs donne chaque maïs. On casse, on met là-bas pour pouvoir utiliser. Pas vrai Il est défriché sur le champ nouveau. Parce qu'en défrichant, on, on sort fait sortir d'abord les épines, les ronces. Pas vrai Et là maintenant on peut, on peut semer. Il dit que défrichez vous et ne semez pas parmi les, les épines. Alors vous allez noter en disant <rire> quelles sont les épines. Parce que vous avez un champ, et le, vous, vous savez très attentivement que le champ ici c'est le cœur. Dans le Luc chapitre 8, il y a un homme sorti pour semer sa sémence. Vous voyez cela Une partie tombe sur les endroits pireux, dans les endroits des épines, dans aussi la bonne terre. Et la bonne terre, vous voyez que le, le champ ici c'est la bonne terre, c'est la terre. Et donc vous voyez que c'est le cœur. Et donc cet homme-ci, la personne qui a reçu la, la sémence sur la bonne terre, a produit un pour mille, ainsi de suite. C'est pas ça, frère Mais celui qui sème parmi les épines, il dit que ça pousse quand même. À un moment donné, donc. À cause des soucis de la vie. Vous voyez cela Quand Jésus interprète, il dit que celui qui a reçu la, la sémence parmi les épines, c'est quel un genre d'homme qui reçoit la parole de Dieu pour un temps. Et en qui la parole ne produit pas parce que les soucis. Vous avez vu cela Les soucis de la vie. Les soucis du siècle. Et tout. Et la rendre infructueuse. Donc vous voyez que pour que la parole pousse, il faut discerner le cœur là. Disséquer. Défricher. Fouiller. Chercher les motivations jusqu'à ce qu'ils soient préparés. Si vous dites, il attend que le Saint-Esprit vienne pour qu'il guérisse les gens, pour que les gens voient que ce ne serait pas pour cela. Cherchez tout simplement à adorer le Seigneur d'abord. Il faut que ce soit lui et qu'il te place à la place qu'il faut. Donc il faut un nettoyage, un nettoyage dans le cœur. 
travailler contre les mauvaises pensées. Ça, à l'intérieur, ça se trouve. Les meurtres, les adultères, les impuretés, tout ça, c'est dans le cœur, ça se trouve, dit le Saint-Esprit. Et donc, c'est ça donc, il va. Il dit c'est ça qui est en l'homme, c'est ça qui souille, souille l'homme. Il faut que ce soit nettoyé. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Comment avoir le cœur pur Mon fils, donne-moi ton cœur. Dans Proverbe chapitre 28, verset 26, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Celui, celui qui a confiance à son propre cœur est un insensé. Parce qu'il y a des choses à l'intérieur. Tortueux, dit-il. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître Et quelqu'un tape sa poitrine, il dit que je connais qui je suis. Je connais ma force de frappe. Un jour, il fait un acte comme ça, lui-même se surprend, il dit, mais, vraiment toi qui fais ça. Il parle comme ça lui-même. Hein. Il dit, c'est vraiment toi qui as fait ça. Parce qu'en réalité, toi-même, tu t'es surpris en train de faire cela. Le cœur, méchant, tortueux. Qui veut nous pousser à des actes que nous ne voulions pas faire. Dans, dans une autre partie, si nous avons vu comment il a, on a lu là-bas, dans Proverbe chapitre 4, verset 23, il dit Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient des sources de la, de la vie. Alors, le, le, cette, cette étape se consiste à défricher un champ nouveau, c'est-à-dire travailler et axer dans la repentance de tout notre être. Notez 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1 encore. Notez. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Chapitre 6 de ce même 2 Corinthiens. Chapitre 6. Verset 14 à 17. Un Corinthien aussi, chapitre 5 et 6. Un Corinthien, chapitre 5 et 6. Un pied chapitre 4. Dans, dans, la, dans le premier volet, dans la première partie où nous avons travaillé, je vous ai donné euh, deux pieds au chapitre 1. Dans ce livre de deux pieds chapitre 1, la Bible déclare comme sa euh, divine puissance nous a donné, donné tout ce qui contribue au salut et à la vertu, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous allez rentrer, maintenant vous lisez les versets de, à partir du verset 3 jusqu'au verset 10. Et puis vous notez les choses que le Saint-Esprit vous demande de faire, d'accord? De, 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 dans, il dit dans 2 Pierre chapitre 1, vous lisez du verset 3 jusqu'au verset 10. Vous, tra vous travaillez de cela. Il faut faire rejoindre à votre foi la vertu, la passion. La... On dit que faites donc tous vos efforts pour vous joindre à telle chose, telle chose. Et puis conclure en disant que si, vous, si ces choses sont en vous et qu'elles sont en abondance, il ne vous laissera pas au ouais. hasard pour la connaissance de notre sauveur et Seigneur Jésus-Christ. D'accord Mais par le, parallèlement, il dit Mais celui en qui ces choses ne sont pas, où est, où est la conséquence il dit qu'il ne sait rien, il ne sait pas où il va, il a oublié les, quoi, la purification de ses anciens péchés. Par contre, il peut tomber dans le péché sans s'en rendre compte. Tout en citant la Bible. Donc, on a un problème profond et on, a, on doit le travailler avec assiduité. Vous avez mon frère Alors, ici, il dit à Israël, dans ces. Dans ces euh, quoi euh, euh, Jérémie chapitre 4, il dit qu'Israël doit se défricher un franc nouveau. Et puis, il donne l'ordre de ne pas s'aimer parmi les épines. De ne pas s'aimer parmi les épines. Jésus dira. Qu'on ne coupe pas un vêtement neuf sur un sur ce qui est vieux. On ne veut pas de. de donc, pour, ne pas, pour ne pas recueillir le vin qui arrive dans les vieilles autres, il faut qu'on se sanctifie soi-même. 2 Timothée chapitre 2. Vous avez noté ça aujourd'hui, verset 19 à 22, à 26 même. D'accord Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vin. Si quelqu'un s'abstient de ces choses, s'abstient de ces choses, donc arrête de faire. C'est pas ça Il sera un vasonneur. Donc. Pour être un vase d'honneur avec cette euh, contenant ce trésor ci ce grand trésor ci qui appartient à Dieu, il faut se préparer. Il faut que le vase soit prêt pour le service, sanctifié pour le service, sanctifié, mis à part. Les, les, les ustensiles de, de, la, de l'ancienne alliance, quand c'était ustensile, les gens prenaient de l'eau et au là-bas, beaucoup d'oreilles pendant d'oreilles, ainsi de suite, brassaient pour venir faire. Quand on a fondu cela, c'était là. Dès que c'était sanctifié, c'était prêt pour être en train de service. Toute personne qui touchait était sanctifiée et touchait maintenant les choses de Dieu. Vous voyez cela Notre corps est le temple du Saint-Esprit. On doit le considérer comme tel. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Comme ça appartient à Dieu, je n'ai pas le droit à faire, de faire de mon corps n'importe quoi que je veux. Ça doit être bien assimilé. Je dois bien assimiler cela pour comprendre que de mon corps, je ne peux rien faire. Quand on comprend cela, les gens qui font le maquillage, ils font le jeu, quand on prêche, ils croient peut-être parce qu'ils n'ont pas entré en profondeur. S'ils entrent en profondeur, ils comprennent qu'ils n'ont pas le droit de faire sur le corps ce qu'ils veulent. 
glorifié. Donc, le, le jour que Christ est allé à la croix, payer le prix, il a pris droit de propriété sur tout l'univers. Tout l'univers. Vous voyez ça, frère Tout l'univers. Il a vu le cas que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15 dit que nous estimons que si un seul est mort pour tous, alors tous donc, donc maintenant doivent vivre et consacrer la vie pour celui qui est mort et résisté pour, pour eux. Donc ça veut dire que si Christ est mort pour moi, ma vie ne m'appartient plus. C'est à lui. Et par conséquent, il ne doit plus me préserver ma vie parce que lui, il veille sur ça. Quand il veille sur ça, quelles sont les choses qu'il me demande de faire Il doit vivre d'après sa parole. Pour vivre d'après sa parole, je dois marcher comme il en est. Mais avant cela, pour entrer en action, il faut faire quoi La repentance. Parce qu'avant, chacun suivait sa propre voie, comme dit la Bible. Chacun, nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie. Et puis Dieu a fait retomber sur lui l'unité. Il faut la repentance. Donc, accès, c'est là devant nous. À partir de, de, de l'année prochaine, ça sera Dieu ici au pays. Mais ça va accentuer comme ça au milieu de l'église. Ce qui est arrivé dans le pays sur le plan politique ou d'abord démographique, c'est un bouleversement que Dieu en a de faire. Regardez bien. Vous savez, quand la sauce est au feu, vous mettez le sel comme ça. Vous mettez ce pain dans un endroit. On prend le bâton là. Vous appelez les pierres. Et puis on tourne comme ça. Quand on tourne comme ça. Si le sel était à l'intérieur, il est balancé, il est balancé. Dieu est en train de tourner cette nation. Les gens ne voient pas comment il est en train de faire. Il est en train de tourner, tourner. Les choses vont changer. La constitution va changer. Le gouvernement va changer. Il va changer ce pays-ci. Ça, c'est à cause de nous. Il est en train de bouleverser. Parce qu'il va entrer dans tous les strates. Tous les strates. Depuis le gouvernement là jusqu'au bas peuple. Dieu va s'installer. On a un rôle à jouer. L'église va encore une fois être plus être forte pour la première fois dans cette nation. L'église sera forte dans cette nation. Pas les ridicules qu'on fait aux pasteurs, maintenant on entend que les pasteurs ont fait n'importe quoi. Sur le plateau de télévision, vous voyez comment les, les satanistes défient les pasteurs. Ça va changer de camp. Ça va changer de camp. Vous avez un rôle à faire. Nous, nous voici rassemblés ici depuis le matin aujourd'hui. Pas vrai Nous parlons de Dieu. Vous pensez que l'ennemi, lui, il dort non. Pendant que vous dormez en journée, même pour revenir, il ne dort pas. Au, au contraire, l'ennemi même fait même des, des réunions en chaîne. Pour préparer, prépare les actions. Quand ils entendent, on déclare ces choses. Parce qu'ils déclarent au travers de l'église que le, les dominations dans le lieu se doivent connaître les mystères de Dieu, la sagesse de Dieu. Quand ils entendent, on déclare comme ça. Les démons entendent. Ils mettent, on a dit que ça, ça sera fort dans le pays. Vous savez que vous pensez qu'il reste comme ça Parce que le Saint-Esprit vient pour confronter les puissants ténébreux. Alors il se prépare en charge pour pouvoir charger sur nous. Ils vont vous préparer, bombarder. Ils vont sortir des, des, sortir des choses. Ils parlent des, des célestes. Ils vont sortir des choses maintenant pour distraire. Les distractions seront bien. Dans le lieu de service, on va augmenter le travail pour vous distraire, pour que vous ne soyez pas concentrés dans cette direction-ci. Vous, vous devez veiller. Vous, vous devez veiller. Vous, vous devez veiller. Pour que vous pour être préparé. La, la Bible déclare dans Ephésiens chapitre 6, il dit quoi Il dit, tenez-vous, il dit, prenez toutes les âmes de Dieu. Prenez toutes les âmes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Pour pouvoir tenir ferme, il faut les âmes de Dieu. On peut pas rester tout simplement, vous dire que, ok. Frère Junior a dit qu'il y aura le réveil au Cameroun. Réveil, c'est. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut se défricher un champ nouveau. On ne sème pas dans les épines. Le saint, donc le saint ne viendra pas dans un cœur où il y a la haine. Ça ne, ça ne peut pas marcher. Vérifiez dans votre Saint Écriture. Il faut que Dieu justifie ta foi, que ta foi lui est agréable, pour qu'il l'accorde. Vous comprenez ça, frère Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Vous avez foi en Jésus-Christ Oui. J'en ai la tempérance. Vous voyez cela La science. Ainsi de suite. Et par dessus tout ça, quoi pas Par l'amour. Allons-y encore. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Oui. Réfléchissez-vous un champ nouveau et ne s'aimez pas parmi les épines. Oui. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Stop. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Il dit comme ça aux gens qui sont déjà en disgrâce. Parce que le verset 1 dit. Israël revient à ton Dieu et haute devant, devant ses yeux les abominations. Ça, c'est l'exhortation à la répentance. C'est préparé à la visitation du Seigneur. Vous comprenez C'est ce que Osée chapitre 14. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez donné au ça. Osée chapitre 14, verset 1, 2 et 3 le dit. Vous me suivez, frère Ok. Allons-y. Si considérez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, oui. de peur que ma colère n'éclate comme un feu mm. et ne s'enflamme, sans qu'on puisse l'éteindre, mm -hmm. à cause de la méchanceté de vos actions. Donc, les actions ont irrité Dieu. Et Dieu dit que, voici la solution de faire avant qu'il ne vienne en action. Parce que quand les gens entendent comme ça, ils sont obligés de se repentir. Et, et ceux, ceux à qui l'appel à la repentance a été fait n'ont pas entendu. Et justement, sa colère est venue, ça les a frappés. Pas vrai, frère Maintenant, le Seigneur dit, il est sur le point de visiter le pays. Parce qu'il faut qu'il lave le péché de son peuple. Parce que l'Église est enfuie dans le péché, entachée dans le péché. Vous remarquez ben, les gens qui luttent avec la fornication, luttent avec la pornographie en milieu de l'église. En milieu de l'église, ça montre que quelque chose ne va pas. Quelque chose se trouve hors. Ces personnes n'ont désir d'entrer cette fois-ci. Où les gens vont vivre vêtement dans la sainteté comme le, comme le Seigneur le veut. Tout ce qu'on fait, on bagarre seulement. Mais il arrive. Il va se positionner. 
Et quand on va prononcer le nom du Seigneur, on va prononcer avec révérence. On va prononcer le nom du Seigneur, on va prononcer le nom du Seigneur avec crainte et tremblement. On ne dira plus n'importe quoi que Jésus, les chrétiens, on fait comme ça. Avant de rappeler les chrétiens, on va savoir de quoi il est question. Comme il a dit, quand il va restaurer les juifs là-bas, maintenant, les nations sur le terrain, être bénis par eux. Ils vont dire que allons à Jésus pour adorer votre Dieu. Mais peut-être, regardez bien, voilà, Israël, qu'on est méprisé maintenant. Tout le monde méprise Israël. Ça va changer de camp. Tout comme ça va changer du côté, du côté de l'église. Il y a un prix à payer. Je vous conseille d'acheter de moi de l'or et ne pouvez pas, pas le faire. Et une coller pour un de vos yeux afin que vous voyez. Et un vêtement afin que vous marchez. Vous voyez qu'on ne peut pas porter ces vêtements du salut. Le vêtement de la délivrance avec le vêtement de Chinéa. On ne peut pas porter le vêtement de Chinéa. Il a dit qu'il va punir dans le pays tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Écoutez ce qu'il dit au peuple. Et vous savez que le vêtement, c'est le symbole même de l'autorité. C'est des puissances, des, des dons spirituels. Vous voyez Il dit que Vous ne pouvez pas mélanger le vêtement de Dieu avec le vêtement sacerdotal de, 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 de Satan. Le vêtement de Chinéa. Il faut une séparation. Il faut une séparation. Donc, l'appel à la repentance. Chacun individuellement, ne individuel. Parce que sachez que vous pouvez venir prêcher aux gens comme on a de prêcher, comme ces jeunes garçons que vous entendez là. Il rentre à la maison là-bas, vous savez pas ce que le Saint-Esprit fait dans sa vie. Il change comme ça, le Saint-Esprit tombe sur lui, tu es étonné de ce que, de ce que le Saint-Esprit a fait. Vous savez ça, frère Et demain, la personne à qui vous annoncez en blaguant dans le péché, il devient au-dessus. Vous dites non, Seigneur, Seigneur, parce que la personne entend, promptement il réagit. Alors, il faut qu'on se prépare. Chaque personne, de façon individuelle, doit veiller sur sa voix. Il faut rentrer dans la repentance. Je crois que je vais vous envoyer un document, même par WhatsApp, par document, par WhatsApp, pour que vous lisez de quoi il est question. Tout le travail, c'est réveil ici, pour se préparer pour le réveil. Il faut un travail de façon minutieuse. Que le péché que tu as, que tu as dans le cœur, qui se passe à l'intérieur de toi, soit dévoilé comme péché. Appelé comme péché. Nettoyé. C'est qu'il faut ôter. Comme on a vu au verset 1, ôter les abominations devant Dieu. Ce que tu sais que Dieu n'aime pas, il faut ôter. Les idoles ne les caressent pas, on ne, on ne dit pas qu'il veut prier sur les idoles, ça va changer. Tu pries sur une idole, ça, devient, ça reste une, une idole. Les idoles, on les casse, on brûle. On casse, on brûle. C'est qui est idole On casse, on brûle. On ne dit pas que les idoles, tu ouais, tu peux mettre la peinture, ça veut prier. Il met le verset biblique, c'est ça que ça change. L'idole, c'est l'idole. Vous me suivez, frère Amen. Vous m'avez bien suivi Amen. En résumé, en résumé, il vous faut la consécration à l'œuvre, en regardant dans la bonne direction si vous êtes aligné avec les Écritures. Deuxième chose, il faut regarder, en parlant que vous en avez fait, regarder la direction de la repentance, c'est là où Dieu nous attend, parce que quelque chose est arrivé, pour appréhender ce qui est en d'arriver, pour être bénéfique de ce qui arrive, pour que cette pluie là tombe sur notre terre, et que nous ayons les bonnes semences plus tard, pour pouvoir bien produire les semences, parce qu'il nous a appelé pour qu'on produise des fruits. Il faut se préparer pour la repentance, dans la repentance. Se préparer dans la repentance, et pendant que vous en avez préparé dans la repentance, parler de la cette même repentance aux gens, parce que ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour tout le monde, c'est pour ça que je vous en parle. Et puis, depuis 2009 qu'il a fait cette promesse, je suis en train de parler de cela depuis, de, depuis 2009. Depuis 2009, ça arrive ici au pays. Parce que quand j'étais sorti hors de ce pays-ci, il croyait peut-être qu'il devait faire partie. Comme ça pour toujours. Il ne savait pas pourquoi il me faisait partie. Alors je suis sorti avec toutes mes choses parties. Après, il prie, il dit que pourquoi tu m'amènes ici Toutes mes choses. J'étais hors du pays avec toutes mes choses. Donc je pouvais, donc, je pouvais ne pas rentrer. J'avais mon petit sac comme ça avec toutes mes choses. Il n'y avait plus rien. En tout cas, j'en avais rien. Quand je suis sorti comme ça hors du pays, je suis sorti hors de la frontière du Cameroun. J'avais tout. Il n'y avait plus rien au Cameroun. Donc si, si il est mort là-bas, il fait n'importe quoi là-bas. Il n'y avait rien qui avait laissé comme ma partenaire. Après, il me dit, je t'ai fait venir ici pour voir, afin que tu vois les abominations qui, me, qui se font en mon nom. Afin que ce qui va venir dans ton pays, ce que je vais faire dans ton pays, vous, faites, vous faites attention de ne pas faire ces mêmes abominations. Donc, on fait les choses au nom de Dieu et Dieu n'est pas dedans. Il a dit que fais à se faire selon ce qui était montré. Comme, ce qui était montré comme vérité, fait. C'est pour ça que depuis 2009, je me suis tu as fait ça. Il ne peut pas changer de cap. Vous me suivez, frère Parce qu'il dit chaque fois que le réveil arrive, c'est au Cameroun, c'est pour préparer pour le réveil. Il dit parce que tu fais partie des jeunes gens qui veulent élever dans cette nation, c'est pour élever ma nom, mon nom. C'est ce qu'il a dit depuis 2009. Alors je suis là, fais à cela. Je t'enverrai des gens pour que tu vas préparer pour ce réveil. Donc quand quelqu'un vient, c'est mon travail là-bas pour les préparer. Prêche juste ma parole, je vais habiter dans le cœur. C'est ce qu'il a dit. Alors, la parole, tu prêches, quelqu'un entend, et puis ça, il y a un déclic qui crée. Il croit que c'est lui qui a de le faire. Le Saint-Esprit à l'œuvre. Jean-Baptiste Zappa, c'était Répentez-vous, le royaume approche. Les gens venaient en foule à lui. Qui, qui allait les attirer le Saint-Esprit qui faisait l'œuvre. Quand il vient, il dit, acceptez, il ne se répand pas. Quand le Messie vient, les personnes sont prêtes à le recevoir. Vous comprenez ça, frère mm -hmm. Voilà. Donc le changement que, qui a laissé produit, c'est pour c'est pour sceller pour le Messie. C'est pour le Messie. Le Messie arrive à la porte. Et seuls ceux, ceux qui auront son esprit le rencontreront. Le moment de l'huile pour le Cameroun arrive. Ne perdons pas cela. Ne perdons pas cela. Vous ne, vous ne pouvez pas faire tout et tout pour perdre cela. Vous perdez cela. Vous serez religieux. Ou mieux, vous allez tourner maintenant en haine. Ne perdez pas la, la grande visitation du Seigneur qui arrive au Cameroun. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'on va entendre que non. Ça sera tout le Cameroun. Vous allez voir comment ça va balayer le pays. Balay
nord à sud, l'ouest à l'ouest. Regardez bien les frontières, ça va briser toutes les frontières. Vider les dénominations, vider telle telle chose. Les gens seront touchés et vous allez voir maintenant comment on adore Dieu en esprit et en vérité. Ça va arriver, ça va passer, passer au journal. Le phénomène sera tellement bizarre que même le journal, ça va sortir dans la presse. Vous ne pouvez pas rater ceci. Vous ne devez pas rater ceci. Vous ne devez pas rater ceci. Donc c'est pour eux que quand ça va venir, votre confort quotidien, votre train train quotidien soit bousculé par le Saint-Esprit, <rire> par la nouvelle donne de ta vie. Parce que par exemple, si tu dis, je vais sortir maintenant pour aller prêcher l'évangile, il t'a envoyé quelque part, mm. tu parles, on te tape, tu vas dire que quoi, que Seigneur, il fait ça en ton nom, il t'a envoyé, mm. attendez que le Saint-Esprit vienne, vous saurez. Vous saurez de quoi il est question. Vous saurez. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'en ai terminé. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je termine à Yaoundé. Amen. Je termine à Yaoundé pour le moment. Tu es ma soeur, d'accord oui, Laisse que Marie fasse ces choses-là. <rire> que ça te bénisse. Amen. Amen. Euh, oui, qu'il soit, oui. Oui, qu soit ta mère, même ta mère de l'église, même ta mère de l'église. Il n'y a pas de problème. Il faut la repentance et la sanctification. Oui. Voilà. <rire> Alors, que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, vous pouvez, man vous pouvez manger. Allez oui. manger, il va rester avec celle-ci. Allez manger d'abord, manger. Il n'y a pas de problème. Mange d'abord, non. Oui. Non. Je pense quand même un peu à un peu.